ఏసునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం విధేయత దీవెనలు అనే అంశం రెండో భాగం ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినాన అబ్రహము దేవునికి విధేయించి ఎలా ఆయన కుటుంబానికి వంశానికి వెయ్యి తరాల దీవెనలు పొందాడో మనం క్లుప్తంగా ధ్యానించుకున్నాం ఈరోజు ఇస్సాకు గురించి అలాగే మరి సౌలు రాజు ఆ విధేయత వల్ల మరి దేవుని యొక్క దీవెనల నుండి ఎలా దూరం అయిపోయాడో ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం ఎక్కడ చదివినా కూడా విధేయించు వారు ఈ దీవెనలు పొందుతారు అని ఉంటుంది ఉదాహరణకి నూట పన్నెండో కీర్తన నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన మీరు చదివితే అక్కడ కుటుంబాలకి దీవెనలు ఉన్నాయన్నమాట కనుక మీరు కుటుంబంగా ప్రార్థించుకున్నప్పుడు కుటుంబ ప్రార్థనలో భార్య భర్తలు చేయి పట్టుకొని నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన చదువుకోండి అమెరికాలో కూడా నేను అదే చెప్పాను మీరు పని చేసి అలసిపోయి వస్తే కనీసం పడక మీద మీరు భార్య భర్తలు చేయి పట్టుకొని బైబిల్ తీసి నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన చదవండి అలాగే నూట పన్నెండో కీర్తన అనమాట నూట ఇరవై ఎనిమిది అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే ప్రభు పట్ల భయభక్తులు చూపుచ్చు అతని మార్గంలో నడుచు నరులు ధన్యులు వారు తమ కష్టార్జితాన్ని అనుభవిస్తారు ఆనందమును అభ్యుదయంను బడయిదురు ప్రభు ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ ఆయన మార్గంలో అనమాట ఆయన మార్గం ఏంటంటే నీతి మార్గం ప్రేమ మార్గం ఏదైతే బోధించాడో యేసు ప్రభు ఏదైతే పాత నిబంధనలో తండ్రి దేవుడు బోధించాడో దాన్ని పాటించే నరులు ధన్యులు వారు ఆనందమును అభ్యుదయమును బడయిదురు దేవుని యొక్క మాటలు పాటించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు ఆనందంలో ఎదుగుతూ ఉంటారండి అభ్యుదయం అంటే ప్రాస్పారిటీ అనమాట అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు మరి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు మూడో యోహాను రెండు మనం చదివితే యోహాను రాసిన మూడో లేక రెండో వచ్చిన అనమాట అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నా ప్రియ మిత్రుడా నీకు సర్వదా శుభమగునుగాక నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు శారీరకంగా కూడా అట్లే వర్ధిల్లుచు సుఖముగా ఉందుగాక అని అక్కడ దేవుడు దీవిస్తున్నారు మనల్ని ఎవరైతే మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పాటిస్తారో వాళ్ళనమాట ఆత్మలో వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు ఈ లోక విషయాల్లో కూడా వర్ధిల్లుతూ సుఖంగా జీవిస్తారు రెండు విషయాల్లో బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయన్నమాట ఆ తర్వాత నీ భార్య నీ లోగిట ఫలించిన ద్రాక్ష తీగ అనగానే నాకు ఎవరు గుర్తొస్తారంటే పునీత హంగేరి ఎలిజబెత్ అమ్మ అనమాట ఎంత ప్రేమ కలిగిన భార్య భర్త పడుకున్నప్పుడు ఆయన కొరకు మంచం ప్రక్కన మోకరించి ఒక చేత ఆయన చేతిని పట్టుకొని ఇంకొక చేయి ఆయన తల మీద పెట్టి ప్రార్థిస్తుందంట ప్రభా నీ జ్ఞానం దయచే నీ రక్షణ దయచే ఎలా పాలించాలి తురింజా పట్టణాన్ని మరి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనను కాపాడు ప్రభా అని ఆయన చేయి పట్టుకొని ప్రార్థిస్తుందంట అప్పుడు ఆయన నిద్రలో లేచి ఆ ప్రార్థిస్తున్న భార్యను చూసి ఆయన చేతిని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఆమె పేదవాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేస్తుంటే చాలా సంతోషించేవాడు అనమాట ఎంత చక్కటి భార్య అంటే భర్తని ప్రేమిస్తుంది పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంది అత్తవారింటి వాళ్ళని ప్రేమిస్తుంది పని వాళ్ళని అక్కడ ఉన్న పేదవాళ్ళని కూడా ప్రేమించి పేదవాళ్ళకి ప్రతిరోజు తొమ్మిది వందల మందికి అన్నం పెడుతుందంట ఒక క్రిస్టియన్ అంటే అలా ఉండాలండి నిజంగా అంటే తొమ్మిది వందల మందికి అని కాదు కానీ ఆమె అలా ప్రేమగా వాళ్ళతో ఉంటూ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు రోగులతో మరి పేదలతో ఆ దారిని పోయేవాళ్ళు ఎవరు ఈమె అని అంటే ఈమె యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యురాలు అంటే యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇలా పేదల్ని ప్రేమిస్తారు దేవుణ్ణి ప్రేమించడము మరి ఆ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించడం ఇదేనండి క్రిస్టియానిటీ అంటే క్రైస్తత్వం అంటే దేవుని యేసు ప్రభు ప్రేమని మనం పొంది ఆ ప్రేమని అందరికీ అందించడం అనమాట ఇది ఒక రిలేషన్షిప్ దేవునితో మంచి రిలేషన్ అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న పొరుగు వాళ్ళు ముఖ్యంగా అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి వాళ్ళని ప్రేమించడం అనమాట అది ఇది ఒక రిలీజన్ కాదు కొన్ని ఆచారాలు కాదు 
ఇట్స్ అ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ జీజస్ మన యేసు ప్రభుత్వ వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం అనమాట మన భర్తతో ఎలా ఒక మంచి సంబంధం క్లోజ్ రిలేషన్ ఉంటుంది పిల్లలతో ఎలా ఉంటుంది అలా యేసు ప్రభుత్వం కూడా ఆయన ఆత్మీయ భర్త ఆయనతో నా పర్సనల్ రిలేషన్ అనమాట అప్పుడు నన్ను ఆయన ఇలా ప్రేమించాలి ఇలా మన్నించాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి నాకు ఆయన బోధిస్తూ ఉంటాడు ఆయన బోధన ప్రకారం నేను చేస్తూ ఉంటాను అలా అనమాట మదర్ తెరీసా తల్లి యేసు ప్రభు యొక్క భార్య ఆయన ఏం చెప్పాడో ఆమె అది చేశారనమాట ఆ యేసు ప్రభు ప్రేమను లోకానికి అందించారు అదే ప్రభు మన్నించి కోరుకుంటారు లవ్ యువర్ గాడ్ అండ్ లవ్ యువర్ నైబర్ అంటే దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకొని ఆయన ప్రేమను పొంది అది లోకానికి అందించడం దట్ ఈస్ క్రిస్టియానిటీ అనమాట అది మనం కలిగి ఉండాలి నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో వాగ్దానాలన్నీ కూడా నీ భార్య నీ లోకిట ఫలించిన ద్రాక్ష తీగ వలె ఉంటుంది నీ పిల్లలు నీ భోజనం బల్ల చుట్టూ ఓలి పిలకల వలె ఉంటారు ప్రభు సియో నుంచి నేను దీవించుదురుగాక నువ్వు నీ బిడ్డల బిడ్డల్ని కన్నులారా చూతుగాక ఇజ్రాయిల్కు శాంతి కలుగునుగాక ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పాటించినప్పుడు ఇదంతా ప్రక్కన పెట్టి మేము ప్రార్థించుకుంటాం అంటే ఏం ప్రార్థించుకుంటారు మీరు నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన చదివి దాన్ని పాటిస్తే ప్రభా ఇవన్నీ నేను పాటించాలి అప్పుడు ఇందులో ఉన్న దీవెనలన్నీ నాకు ఇవ్వండి అది వాక్యం చదివి దాన్ని పాటించడం వాక్యం విని దాన్ని పాటించడం అందుకే యేసు ప్రభు నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి లోకానికి సంబంధించిన గొర్రెలు లోక స్వరాన్ని వింటాయి సైతానికి సంబంధించినవి అయితే సైతాన్ స్వరాన్ని మనం ఈ స్వరాలన్నీ వినొద్దు మనం దేవుని స్వరాన్ని వినాలి ఆయన స్వరం విని ఆయన చెప్పింది మనం చేయాలన్నమాట అందుకే యేసు ప్రభు చెప్తారు చూడండి మత్త ఏడులో ఇరవై ఒకటిలో ప్రభు ప్రభు అనేవాళ్ళు పరలోకానికి రారు కానీ నా తండ్రి చిత్తాన్ని చేసేవాళ్ళు పరలోకానికి వస్తారు ప్రభా 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 నీ పేరిట మేము అద్భుతాలు చేసాం ఆయన ప్రభు అంటారంట చీపో అని నువ్వెవరో నాకు తెలీదని ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు అద్భుతాలు చేస్తే కూడా నాకు తెలియదు అని ఎందుకు అన్నారంటే మనం ఒకసారి మోసే జీవితాన్ని చూసినట్లయితే మోసే అండి భూమి మీద అందరిలోకి మహావినయవంతుడని సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంటుందండి మూడవ వచనంలో అందరిలోకి వినయవంతుడు వినయం యేసు ప్రభు తన నుంచి నేర్చుకోండి అని ఒక్క గుణం గురించి మాట్లాడతారండి మతే స్వార్థ పన్నెండో అధ్యాయం మీరు చూస్తే ఆయన ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఏమంటారంటే లర్న్ ఫ్రమ్ మీ దట్ ఐఎమ్ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ నేను సాధు శీలుడనని వినమ్ర హృదయుడనని మీరు నా నుంచి నేర్చుకోనండి ఇది ఒక్కటి నేర్చుకోమంటారనమాట సింపుల్ సింప్లిసిటీ గాంధీ గారే గుర్తొస్తారు నాకు అంత సింపుల్గా అనమాట ప్రజల కొరకు ఆయన జీవించారు ఆయన కోసం ఆయన జీవించలేదు యేసు ప్రభుని ప్రేమించే వాళ్ళంతా కూడా స్వార్థం కోసం కాదు మన కొరకు కాదన్నమాట మన కుటుంబం మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కొరకు దేవుని రాజ్యం కోసం నా నుంచి నేర్చుకోనండి నేను వినమ్ర హృదయుడు వినమ్రత వినయం అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని చిత్తం చేసేవాళ్ళండి అష్టభాగ్యాల్లో మొదటి నాలుగు మనకి దేవునికి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి చెప్తాయి మిగతా నాలుగు మనకి పొరుగు వాళ్ళతో ఉండే సంబంధం ఈ మొదటి నాలుగు మనకి దేవునికి ఉండే సంబంధంలో మొదటిది ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే యేసు ప్రభు దీనాత్ములు ధన్యులు దేవరాజ్యము వారిది దీన మనస్సు అంటే అన్ని విషయాల్లో దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించడం అదేనండి ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిస్ తన శిష్యులకు చెప్తారు ప్రతి విషయంలో మనం ఆయన మీద ఆధారపడాలి డివైన్ ప్రావిడెన్స్ ఆయనే మనకు అన్నీ ఇస్తారు కనుక మనకి వేరే ఆస్తులు ఉండకూడదు అని చెప్తారు దేవుడే మనకి ఆస్తి ఆయనే మనకి ఇస్తారు మన సువార్త బోధించి అక్కడక్కడ మనం అడుక్కొని తినాలి అలా స్టార్ట్ అయిందండి ఫ్రాన్సిస్ కన్ సభ అనమాట అన్ని విషయాలు ఆయన చూసుకుంటారు ఆయన ఇస్తారు ఆయన మన తండ్రి పసిపిల్లలు ఎట్లా ఏ నేనేం పాలు తాగుతాను ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటాను నాకు ఉందా లేదా అని చింతించాడు ఏ పసిపిల్లకి ఏ చింత ఉండదు అమ్మ పాలిస్తే తాగుతారు అమ్మ బట్టలు వేసుకుంటే వాళ్ళు వేసుకుంటారు వాళ్ళకంటూ ఏది ఉండదు అమ్మ చిత్తమే వాళ్ళ చిత్తం అనమాట అదే దావిది కూడా చెప్తాడు నూట ముప్పై ఒకటో కీర్తనలో తల్లి పాలు తాగి ఆ తల్లి గుండెల మీద పడుకున్న 
పసిబిడ్డ ఎంత ప్రశాంతంగా నిమ్మలంగా ఉంటుందో అలా నేను కూడా దేవుని వాక్కు అనే పాలు తాగి దేవుని గుండెల మీద పసిపిల్లవాడిలాగా నిమ్మలంగా ఉంటాను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను ఏ చింత లేదు అదండి నిజంగా వినయం అంటే అనమాట అదే నిజమైన ఆరాధన అదే నమ్మకం అనమాట అలా మనం ఉండాలి అంత తగ్గించుకొని వినయాన్ని కలిగి ఉండడం అంత వినయాన్ని మోసే కలిగి ఉన్నాడండి దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేశారు మీరు నిర్గమ కాండంలో చదివితే మూడు అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్తాడు నువ్వు లే మోసే లేచి నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఆయుగుప్తులో ఫరో రాజుతో మాట్లాడి నా బిడ్డల్ని పోని నన్ను ఆరాధించడానికని వాళ్ళతో చెప్పు అని ఆ దేవుడు మోసతో చెప్తారు వెళ్ళు నా బిడ్డల కన్నీళ్ళు నేను చూశాను ఫరో ఇనుప సంఖ్యల నుంచి వాళ్ళని విడిపించుకొని రా నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ముందు వెళ్ళనని చెప్తాడు ఎన్నో ఎక్స్క్యూజెస్ కానీ వెళ్తాడండి దేవుడు చెప్పినట్లుగా వెళ్తాడు ప్రతిదీ మీరు చదివితే మోసే దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశాను నిర్గమ కాండం నుంచి మీరు చదవండి ద్వితీయోపదేశ కాండం వరకు మోసే అహరోన్లు దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశారు నిర్గమ కాండం ఏడు ఆరు కానీ ఎక్కడైనా చూడండి నిజంగా ఒక మీరు బైబుల్ చదువుతూ అబ్రహాము దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశాడు నిర్గమ కాండం పన్నెండు నాలుగులు ఇక్కడ మోసే దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశాడు యహోశువ దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశాడు పేతురు దేవుడు చెప్పినట్లుగా యేసుప్రభు చెప్పినట్లుగా ఇదిగో నువ్వు నన్ను వెంబడించు నేను నిన్ను మనుషులను పట్టు వారంగా చేస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు విడిచిపెట్టే పడవని చేపలు విడిచిపెట్టు రా అని చెప్పలేదు దేవుడు నన్ను వెంబడించంటే పేతురు అలాగే వెంబడిస్తాడనమాట చూడండి అంతగా మోసే దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేస్తాడు పర్వతో మాట్లాడు కర్ర తీసుకో కొట్టు నైలు నది నీ కొట్టు ఇలా చెయ్యి ఇది సముద్రం మీద చెయ్యి చాచు సముద్రం రెండుగా చీలుతుంది అనమాట వాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు ఫరో అతని సైన్యం వెనకాల వస్తారు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు అటువైపు వెళ్తారు మరలా నువ్వు చెయ్యి చాచు అప్పుడు నీళ్ళు పొంగి పొరళి ఫరోను అతని సైన్యాన్ని ముంచేస్తాయి ఆ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు నిర్గమ కాండం పదిహేడుకు వస్తే అక్కడ వాళ్ళు రెఫీదీమ్ అనే ప్రాంతానికి వస్తారనమాట అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి నీళ్లు కావాలి దాహం వేస్తుంది అనమాట అప్పుడు మాకు నీళ్లు కావాలి అనగానే మోస దేవుడిని అడుగుతాడు ప్రభా వాళ్ళకి నీళ్లు కావాలంట ఎందుకంటే ముందు మన్న ఆకలి వేస్తుందంటే ప్రభు ఆకలి వేస్తుందంటే మన్నాన్ని కురిపిస్తారు పదహారు అధ్యాయులు వాళ్ళు చక్కగా ఆ మన్న ఏరుకొని పిండి లాగా చేసుకొని రొటేలు చేసుకొని తింటారు తిన్నాం బాగుంది ఇప్పుడు నీళ్లు కావాలంటే ప్రభు నీళ్లు కావాలా వాళ్ళకి అని అడుగుతాడనమాట అప్పుడు ప్రభు ఎదుగో నేను ఈ బండ మీద నిలబడతాను నీ దగ్గర క కర్ర ఉంది కదా ఆ కర్ర తీసుకొని ఆ బండని కొట్టు అప్పుడు అందులోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అలాగే కర్రని తీసుకొని కొడతాడు దేవుడు చెప్పినట్లుగా యావే చెప్పినట్లుగా కొడతాడు కొండ నుంచి బండ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అనమాట యాక్చువల్గా బండ ఆ బండ క్రీస్తే అంటాడు పౌలు ఆ నీళ్లు దేవుని యొక్క వాక్యం జీవ జలాలు అనమాట అప్పుడు అందరూ తాగుతారండి ఒక్కరోజు కాదు ఇరవై లక్షల మంది వాళ్ళ జంతువులు వాళ్ళు తాగుతారు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే ఆ నీళ్లు వెళ్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆగిన చోట నీళ్ళు ఆగిపోయినాయి నీటికి ఆనకట్టు ఏం వేయలేదు వాళ్లతో పాటే అనమాట అదే దేవుని సన్నిధి అయితే ఇంకొక చోట మీరు చూస్తే వాళ్ళు సంఖ్యాకాండ ఇరవై ఇరవై అధ్యాయం అక్కడ 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 వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి దాహం వేస్తుంది అనమాట మెరిబా అనే చోట అనమాట దాహం వేసినప్పుడు మోస మళ్ళీ దేవుడిని అడుగుతాడు వాళ్ళకి నీళ్ళు కావాలి నువ్వు దేవుడు అంటారు మరి నువ్వు మీ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని పెద్దల్ని తీసుకొని వెళ్ళు మీ అన్నయ్య ఆహారాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి బండని శ్వాసించు అంటే మాట్లాడు బండతో మాట్లాడు బండ నుంచి నీళ్ళు వచ్చినగా కానీ నువ్వు ఆజ్ఞాపించు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అని చెప్తే అక్కడ వెళ్తాడు కర్రని తీసుకొని వెళ్తాడు కదా వెళ్ళి అక్కడ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు గొనుగుతూ ఉంటారు మాకు నీళ్ళు కావాలి నీళ్ళు కావాలి నీళ్ళు కావాలి అప్పుడు ఆయన ఇంకా కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చేసి విప్లవ కార్లారా మేము మీకు నీళ్ళు ఇవ్వాలా అని వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏం చేస్తాడు బండని కొట్టేస్తాడు ఆయన కూడా బండ నుండి నీళ్ళు వస్తాయి ప్రజలు తాగుతారు అక్కడ అద్భుతం అయితే జరిగింది అయితే ప్రభు ఏమంటారంటే యాభై దేవుడు ఏమంటారంటే చూడు నేను మాట్లాడమని చెప్పాను కానీ నువ్వు బండని కొట్టావు ఆ ప్రజల ముందు నువ్వు నన్ను మహిమపరచలేదు కాబట్టి నీవు ఆ వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించావు 
ఆరోన్ కూడా ప్రవేశించడం చెప్తారనమాట దేవుడు చూడండి బండని బండతో మాట్లాడమంటే ఈయన బండని కొట్టాడు అనమాట అవిధేయత చూపించాడు దేవుని మాటకి అప్పుడు ప్రభు చెప్తారు మోసేతో నువ్వు అడుగు పెట్టవు ఈ ప్రజల్ని నువ్వు నడిపిస్తావు కానీ నువ్వు అడుగు పెట్టావు ఆ తర్వాత మీరు చదివితే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఆయన చూడండి సినాయి పర్వతం దగ్గర వాళ్ళతో ఒక సంవత్సరం ఒక నెల ఇరవై రోజులు మాట్లాడతాడు తర్వాత వాళ్ళని నడిపించుకొని వెళ్తాడు అనమాట ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నడిపించుకొని చివరికి అక్కడ వాళ్ళు మొవాబ్ మైదానానికి వస్తారు అక్కడి నుంచి ఓర్దాన్ దాటితే కానా అనమాట అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒక నెల బోధిస్తాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం అప్పుడు ఆయన రెండోసారి ద్వితీయ అంటే రెండోసారి బోధిస్తూ చెప్తాడు చూడండి మీరు కానా దేశాలలో ప్రవేశించిన తర్వాత దేవుని మాటకి మీరు లోబడి ఉండండి మీరు ఊరికే గొనుగుతూ మీరు అంతా ఆ దేవునికి తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నారు అలా ఉండొద్దు మీరు అలా ఉండొద్దు ద్వితీయోపదేశ కాండలు చెప్తాడనమాట ఆయన మాటకి మీరు లోబడి ఉంటే మీకు ఈ దీవెన్లు వస్తాయి ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చెప్తాడు ముప్పైలో ఇంకా చెప్తాడు ఇదిగో నిప్పు నీరు మీ ముందు పెడుతున్నాను ఒకటి మీరు విధేయిస్తే మీరు జీవానికి అవిధేయత చూపిస్తే మరణానికి మీరు దేన్ని ఎన్నుకుంటారో మీ ఇష్టం మీరు అలా ఎదురు తిరిగినందుకు నేను ఆ రోజు బండని కొట్టినందుకు ప్రభు నువ్వు నీవు మాత్రము ఆ వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించవని చెప్తే ఆ తర్వాత ఎన్ని మార్లు నేను దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకున్నాను ప్రభా నన్ను మన్నించయ్యా నేను కూడా ఆ వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించాలి నేను కూడా చూడాలి ఎన్ని మార్లు నేను ప్రభుని మొరపెట్టుకున్నా కూడా ప్రభు అన్నారు ఇంకా సంగతి ఎత్తొద్దు అది డిసైడ్ అయిపోయింది ఇట్స్ డిసైడెడ్ దట్ యు విల్ నాట్ ఎంటర్ దట్స్ ఆల్ చూడండి ఎక్కువ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ వాళ్ళ నుంచి కోరబడుతుందంట టు హిమ్ మోర్ ఈజ్ గివెన్ మోర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అందరికంటే ఎక్కువ అభిషేకాన్ని పొందాడు మోసే దేవుడు ఆయన నుంచి ఎక్కువ విధేయతను పొందాడు దేవుడు ఆయన నుంచి ఎక్కువ విధేయతని కోరాడు అనమాట అందుకే నీ పేరిట అద్భుతాలు చేశాం ప్రభు అంటే చీపు అంటారంట అక్కడ మోసే దేవునికి అవిధేయించాడు అయినా కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి బండర్తో మాట్లాడమంటే బండని కొట్టాడు సంఖ్యాకాండ ఇరవై వేలు అయినా నీళ్ళు వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయంటే అక్కడ ప్రజలకి నీళ్లు కావాలి ప్రజల కొరకు అద్భుతం చేశాడు కానీ మోసే అవిధేయతకి మాత్రం దేవుడు శిక్షణిచ్చాడు అనమాట కనుక దేవునికి విధేయత చూపించడం చాలా చాలా ముఖ్యమైందండి చాలా ముఖ్యమైంది దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు కదా కాబట్టి నేను కరెక్ట్గా ఉన్నానని కాదు అవి ప్రజల కోసం కావచ్చు అంతరంగంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చివరి వరకు నమ్మకంగా పని చేయాలి ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన చెప్పిందే చేయాలి ఒక్కసారి అవిధేయత చూపించినప్పుడు అందరూ వెళ్తారు కానీ పాప మోసే వెళ్ళాడు అనమాట కానీ యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు తాబోరు పర్వతం మీద అప్పుడు వస్తాడండి మోసే అప్పుడు వచ్చి అప్పుడు చూస్తాడనమాట యేసు ప్రభు దివ్య రూపధారణ ఆ టైంలో ఆయన కానా దేశంలోకి వస్తాడు ఆ దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా కృపని పొందుతాడు ఇంకా మనం సౌలు రాజును ఒకసారి ధ్యానించుకున్నట్లయితే ఒకటో సమ్మువేల్ గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం అనమాట ఇస్రాయల్ దేశానికి మరి యహోషువా కానాన్ జయించి పన్నెండు గోత్రాలకి జన సంఖ్య ప్రకారం ఆ భూమిని పంచి ఇచ్చిన తర్వాత న్యాయాధిపతులు దాదాపుగా పన్నెండు మంది ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని లో లోకల్ జడ్జెస్ పరిపాలిస్తారు ఆ తర్వాత ముందు రాజు మొదటి రాజు ఎవరు అని అంటే ఇజ్రాయెల్ దేశానికి సౌలు రాజు ఆయన తర్వాత దావీదు దావీదు తర్వాత మరి దావీదు సంతతి వాళ్ళు పంతొమ్మిది మంది అంటే దావీతో కలిసి ఇరవై మంది పరిపాలిస్తారు అయితే ఈ సౌలు రాజు తన తర్వాత తన పిల్లలు కాకుండా దేవునికి అవిధేయత చూపించడం వల్ల ఆయన రాజుగా ఉండి ఆ తర్వాత దాన్ని రాచరికాన్ని ఆయన కోల్పోతాడు ఎందుకు కోల్పోతాడో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఒకటో సమ్మువేల్ గ్రంథంలో పదిహేనో అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ ఏంటంటే ముందుగా సమ్మువేల్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో దేవుడు సౌలుని రాజుగా సమ్మువేలు ప్రవక్త ద్వారా అభిషేకిస్తాడనమాట ఆయన మరి వాళ్ళ నాన్న గాడిదలు తప్పిపోయాయని వెతకడానికి పోతాడు పోయినప్పుడు అవి ఎక్కడ కనబడట్లేదని మరి దీర్ఘదర్శ అంటే ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు కదా అని అప్పుడు అలా సమ్మువేలు ప్రవక్త దగ్గరికి వస్తాడు 
కానీ ఆ లోపల దేవుడు సమూవేల్ ప్రవక్తతో మాట్లాడతారు ఈయనని నువ్వు రాజుగా అభిషేకించనప్పుడు రాజుగా అభిషేకిస్తాడు అలా తండ్రి గాడిదల్ని వెతకడానికి పోయిన ఆయనకి ఎంత భాగ్యం చూడండి ఎంత భాగ్యం అంటే ఇజ్రాయెల్ దేశం దేవుని దేశం ఆ దేశానికి మొదటి రాజు అవుతాడు ఎంత ఘనత కదా ఈ సౌల్కి అయితే చూడండి తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడు ఆయన రాజు అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అమాలేకీలతో యుద్ధం అనమాట ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి అప్పుడు దేవుడు సమూవేల్ ప్రవక్త ద్వారా ఈ సౌల్ రాజుతో మాట్లాడతాడు సమూవేల్కి చెప్తాడు నువ్వు వెళ్ళి సౌల్ రాజుకి నా మాటగా చెప్పు ఈ ఈ అమాలేకీలు నా బిడ్డలు ఐగుప్తు నుంచి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని ఎంత బాధ పెట్టారు అప్పుడు నేను వాళ్ళని శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాను కనుక ఇప్పుడు సౌలు ఆ అమాలేకీల మీద యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు నేను సౌలుకి జయాన్ని ఇస్తాను ఆ అమాలేకీల రాజుని అలాగే ప్రజల్ని చంపేసేయాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పశువులు కూడా చంపేసేయాలి అన్నిటినీ శాపం పాల్చేయాలి ఏది తీసుకొని రావద్దు నా మాటగా చెప్పు ఎందుకంటే యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రాజు ఆ శత్రు రాజుని చంపిన తర్వాత అక్కడ కొల్ల సొమ్ము వీళ్ళు తెచ్చుకుంటారనమాట బంగారం వెండితో పాటు పశువులు కానీ ఏ సంపద ఉందో అదంతా తెచ్చుకుంటారు దాన్ని కొల్ల సొమ్ము అంటారనమాట కానీ అదేది తెచ్చుకోవద్దని దేవుడు చెప్తారు దేవుడు సమూవేలకి చెప్తారు కదా అప్పుడు సమూవేలు వచ్చి సౌలుకి చెప్తాడు సౌల్ రాజుకి ఏదో నువ్వు అమ్మాలేకీల మీద యుద్ధానికి వెళ్తున్నావు అయితే దేవుడు తన మాటగా చెప్పమన్నారు అక్కడ రాజుని ప్రజల్ని చంపేసేయాలి దేవుడు శాపం పాలు చేసేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఏ వస్తువు తేవద్దు జంతువులు కానీ ఏది కూడా నువ్వు తీసుకొని రావద్దు అని చెప్పి దేవుని మాటగా సమూవేలు ప్రవక్త చెప్తాడండి సౌల్ రాజుకి అప్పుడు సౌల్ రాజు వింటాడు వెళ్తాడు సరే అని వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ప్రజల్ని మరి చంపేస్తారు దేవుడు ఆయనకి జయాన్ని ఇస్తారు ఆయన సైన్యం కూడా చక్కగా పోరాడతారనమాట ఆ రాజును కూడా చంపేస్తాడు ప్రజల్ని చంపేస్తాడు ఇంకా జంతువులన్నీ కూడా చంపేసే టైంలో సైతాన్ చూడండి ఒక ఆలోచన పడతాడు అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాయి లావు లావుగా ఉన్నాయి ఈ గొర్రెలు ఎద్దులు ఎంత బాగున్నాయి అవి తీసుకొని వెళ్ళి మీ దేవుడికే బలిగా ఇవ్వచ్చు కదా సైతాన్ చూడండి ఎట్లా మరి ఎంత మోసగాడు అవును కదా మా దేవునికి బలిగా ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పి వాటిని లావుగా బలిసిన వాటిని మంచిగా ఉన్న వాటిని తీసుకొని వస్తాడు పోతరించిన వాటిని బక్కగా ఉన్న వాటిని చంపేస్తాడనమాట ఆ చంపేసి మిగతా వాటిని తీసుకొని మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ దేశంలోనికి వస్తున్నప్పుడు యాభై దేవుడు సమూవేలతో మాట్లాడతారు చూడు చూడు సమూవేలు గాడిదలు కాచుకునే ఆ సౌల్ని రాజుని చేస్తే సౌలు చూడు నా మాటను ధిక్కరించాడు కనుక ఆయన ఆయన యొక్క రాచరికాన్ని నేను ధిక్కరిస్తున్నాను నా మాట ఆయన లెక్కలేదు కాబట్టి నేను ఆయనని ఆయన రాచరికాన్ని ఇంకా రాజుగా ఉండనివ్వను ఆయన పిల్లలకి ఆ రాచరికం నేను ఇవ్వను నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు అప్పుడు సమూవేలు చాలా బాధపడతాడు అనమాట ఆ రాత్రి సమయంలో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు చాలా బాధపడతాడు రాత్రి అంతా మొర పెట్టుకుంటాడంట ప్రభా మన్నించు ప్రభా సౌలునని అయినా కూడా దేవుడు మనసు మార్చుకోరండి అప్పుడు ఇంకా సమ్మవేలు ప్రవక్త వచ్చేసరికి సౌలు దగ్గరికి అన్నీ అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడు కదా ఆవులు గొర్రెలు అంతా వినబడుతూ ఉంటుంది వాటి చప్పుడంతా కూడా అప్పుడు ఏం పని చేశావు దేవుడు నీకేం చెప్పారు ఏం పని చేశావు ఆ దేవుడు నీ దేవుడు చెప్పినట్లే నేను చేశాను చంపేశాను కదా రాజుని ప్రజల్ని కూడా చంపేశాను మరి ఇవన్నీ ఏంటి పశువులు కూడా ఏది తేవద్దు అన్నారు కదా అన్నిటినీ శాపం పాలు చేసి చంపమన్నారు కదా కాదు నీ దేవునికి బలిగా ఇవ్వడానికి తీసుకొని వచ్చాను అన్నప్పుడు ఏమంటాడో చూడండి ఒకటో సమయం పదిహేను ఇరవై రెండులో దేవుడు బలుల వలన బలుల వలన ఆయన సంతృప్తి పొందుతాడా విధేయత వలన కాదా అవిధేయత సోద చెప్పించుకునుట లాంటిది గర్వము విగ్రహములను పూజించుట లాంటిది నువ్వు యావేని త్రోసివేసావు ఆయన మాటను ధిక్కరించావు కనుక యావే నీ రాజరికాన్ని ధిక్కరిస్తున్నాడు దేవుని యొక్క మాట నీకు విలువ లేకుండా అయిపోయింది కదా నువ్వు బలులు అర్పించినప్పుడు దేవుడు సంతోషపడతాడా విధేయత వలన కాదా అవిధేయత సోద చెప్పించుకునే లాంటిది అని చెప్తున్నారు గర్వం విగ్రహములను పూజించట అంటే వినయం ఉన్నప్పుడు దేవుని మాట వింటాం దేవుని మాట వినలేదంటే అది గర్వమే కదా అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడతాడు తర్వాత మరి 
సౌలు సమ్ము వెళ్ళిన అడుగుతాడు ఆయన కొంగు ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు ఆ చెంగు కూడా చెరిగిపోతుంది అంటే దేవునితో నీ సంబంధం తెగిపోయింది అని ఆ తర్వాత యుద్ధంలో మనం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే యుద్ధంలో సౌలు ఆయన కుమారులు చనిపోతారు దేవుడు ఆయనను ప్రక్కకి పెట్టేసి దావీదుని రాజుగా చేస్తాడనమాట దేవుని మాటకి లోబడి ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైంది దావీదు దేవుని మాటకి లోబడి ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన సంతతి వారు మొత్తం అంటే ఆయన తర్వాత పంతొమ్మిది తరాలు వాళ్ళు రాజులుగా ఉంటారు అబ్రాహం విధేయత వెయ్యి తరాలకి దీవెని తీసుకొని వచ్చినట్లే దావీది యొక్క విధేయత తన పిల్లలు తన తర్వాత పంతొమ్మిది తరాలు ఆ దావీది సింహాసనం మీద వాళ్ళు కూర్చొని యూదా దేశాన్ని వాళ్ళు పరిపాలిస్తారనమాట విధేయత అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట ప్రతి ఒక్క మాట దేవుని భయ మాటలు మనం చదివినప్పుడు దానికి విధేయత మనం చూపించాలి ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలి కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు మత్తేస్ వార్త తీసుకోండి ఐదో అధ్యాయం నుంచి మీరు చదువుతూ ఉండండి ప్రభు మీతో మాట్లాడినప్పుడు అది రాసుకొనండి పది ఆజ్ఞలు చదివినప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పొద్దు ఒక్క మాట నేను అడుగుతున్నాను నిజంగా మనం యేసుప్రభుని ప్రేమించడం అంటే మనం సత్యం మాట్లాడడం అనమాట సైతాను అబద్ధాలకి తండ్రి యేసుప్రభు చెప్తారు యోహాను ఎనిమిది నలభై నాలుగులో మీరు సైతాన్ సంతానము మీరు మీ తండ్రి యొక్క కోరిక మీరు నెరవేరుస్తున్నారు సైతాను కోరిక ఏంటంటే అబద్ధం చెప్పాలి మనం అబద్ధాలు చెప్పి నరకానికి వెళ్ళిపోవాలని మనం అబద్ధం చెప్పినప్పుడల్లా సైతానికి మనం డోర్ తెరుస్తున్నాం ఆయనని మన ఇంట్లోకి ఆహ్వానించినట్లు అవుతుంది అనమాట ఒక మాట మనం మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని నిలుపుకోవాలండి పది ఆజ్ఞలు దానికంటే ఎక్కువ అయిపోవాలి మనం ఇంకా చిన్నపిల్ల లెవెల్లో కాకుండా స్కూల్ అయిపోయి కాలేజ్ అయిపోయి పిహెచ్డి అయిపోయి అట్లా యేసు ప్రభు చెప్పింది పాటించి ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయన చెప్పింది పరిశుద్ధాత్మ చెప్పింది వాక్యం ప్రకారం మనం పాటిస్తూ ఉండాలి దేవుని ఆత్మ వల్ల నడపబడు వారు దేవుని బిడ్డలు అని రోమ ఎనిమిది పద్నాలుగులో పౌలు చెప్తాడు అలా మన జీవితం ఆత్మీయ జీవితము పాత నిబంధన నుంచి కొత్త నిబంధన నుంచి అపోస్తుల కార్యాలు అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మతో నడక అనమాట అలా మనం ఆత్మలో ఎదగాలి కానీ ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను ఉపవాసం ఉంటాను అని చెప్పి అబద్ధాలు ఒక మాట మాట్లాడి దాన్ని నిలుపుకోకుండా ఉండడం మీరు ఏదైనా ఒకటి నేను వస్తాను లేదా నేను చేస్తాను అన్నారు అనుకోండి దాన్ని నిలుపుకోకపోతే అది అబద్ధం అయిపోతుంది కదా అప్పుడు దేవుని దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం ఏమేమి మాట్లాడుతున్నామో ఏమేమి మనం పాటించకుండా దాన్ని నిలుపుకోకుండా ఉన్నామో అందుకే తొంభైయో కీర్తనలో ఏమంటాడంటే మోసే ప్రార్థన అనమాట అది ఎనిమిదో వచనంలో మీ రహస్య పాపాలన్నీ దేవుని దగ్గర ఉంటాయి అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆ ప్రా ఆ ప్రార్థనకి జవాబు రావట్లా ఎందుకు యశ యాభై తొమ్మిది ఒకటిలో మీ ప్రార్థన వినలేని చెవిటివాడు కాదు దేవుడు మీకు సాయం చేయలేని చిన్న చేతులు ఆయనకు లేవు కానీ మీ పాపము మీకు దేవునికి అడ్డుగోడగా ఉంది అందువల్ల మీ ప్రార్థన అక్కడికి పోవట్లేదు అక్కడి నుంచి జవాబు రావట్లేదు ఎన్ని పాపాలు దేవుని దగ్గర ఉన్నాయి మన పాపాలు మనం వాటిని ఒప్పుకోవాలి దావీదికి సౌలుకి అదే తేడా అండి సౌలు తప్పు చేసి దాన్ని జస్టిఫై చేసుకుంటాడు సమర్థిస్తాడు అనమాట మీ దేవుడికి బలి ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చాను అది కూడా మీ దేవుడు అంటాడు కానీ దావీదు నువ్వు పాపం చేసావని నా తాను ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు అవును నేను పాపం చేశాను ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడతాడు కొంతమంది సమర్థిస్తారండి బెట్టింగ్ లేకపోయి ఈ పాపం చేసి ఈ త్రాగి అది చేసి సుప్రీంకోర్టు ఒప్పుకుంది కదా ఈ పాపాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఇది సుప్రీంకోర్టు నేను అదే చెప్ మేము చాలా రిలాక్స్ అయిపోతాం బార్లో కూర్చుంటే అంటే ఆ రిలాక్స్ అయ్యే దయ్యాలు ఉంటే అక్కడ రిలాక్స్ అవుతాం దేవుని ఆత్మ ఉంటే స్థుతి ఉన్న చోట రిలాక్స్ అవుతాం దేవుని సన్నిధిలో నీ ఆలయానికి ఎప్పుడు రావాలి ఎప్పుడు నిన్ను స్థుతించాలని నా మనసు వీళ్ళూరుతుంది అంటాడు దావీద్ మీకు మీలో ఏ స్పిరిట్స్ ఉన్నాయో షాపింగ్ స్పిరిట్ అనుకోండి అప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో షాపింగ్ చేస్తే అనమాట మీరు బాగా తాగే స్పిరిట్ ఉందనుకోండి ఎంత రిలాక్స్ అయిపోతా అబ్బా అట్లా కూర్చోనండి అట్లా తాగుతే ఎంత రిలాక్స్ చెప్తున్నారు నాతో అలా బెట్టింగ్లు ఆడుతుంటే ఎంత రిలాక్స్ అవుతామో 
రిలాక్స్ అవుతారు లేండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది దేవునికి భయపడ్డం అంటే ఏంటి దేవుని మాట అంటే ఏంటి అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునిగాక ప్రభా మాకు పరిశుద్ధ ఆత్మని విధేయాత్మక హృదయాన్ని తెచ్చేయండి మా కన్నులు తెరవండి ప్రభ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి మీ ఆజ్ఞల్ని మేము గ్రహించేటట్లు మీరు ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని మేము గ్రహించి అర్థం చేసుకొని పాటించే కృప మాకు దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె నేను మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదవండి ఆ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో ఏది మాట్లాడుతున్నారో దాన్ని పాటించండి అప్పుడు మీకు బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చేస్తాయి గాడ్ బ్లెస్ యూ